எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இப்போ நீ வந்திருக்க எல்லாருலயும் வந்து ஆல்ரெடி ஆக்சுவலி நம்ம கான்செப்ட் இருக்கிறவங்க இல்ல இப்ப இன்னைக்கு இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா இன்னைக்குதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன் எனக்கு இந்த கான்செப்டே தெரியாது நான் கம்ப்ளீட்டா புதுசு அப்படிங்கிற மாதிரி யாராவது இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க புரிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 மனம் சம்பந்தப்பட்ட கிளாரிபிகேஷன் தான் பட் நான் எனக்கு இந்த இது ரொம்ப புதுசு ஸோ பகவத்தையா அது கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப புதுசா ஏதோ ஒரு 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 அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு அதனால எனக்கு தொடர்ந்து கொஞ்சம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஞான முகாம் ஒண்ணு அட்டன் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஸ்பீச்சும் நம்ம இங்களோட உங்களோட இந்த குரூப்ல இருக்கவங்களோட யாரும் நான் கேட்டதில்ல சரவணம் எனக்கு கான்செப்ட் எல்லாம் தெரியாது மேடம் சொன்னாங்க இதுல ஜாயின் பண்ணேன் ம் சரி சரி ஓகே एक्चुअली உங்க மூணு பேருக்கு மட்டும் நான் சும்மா ஜெனரலா சொல்றேன் இது வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து ஃபுல்லா பார்க்கணும் இப்போ एक्चुअली மற்றவ எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளோட கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மனம் வந்து நம்மளோட புத்தியில வந்து ரெண்டு விதமான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒண்ணு வந்து நம்மளா பண்றது இன்னொன்னு வந்து அதுவா நடக்கிறது அப்படின்னு சோ அதுவா நடக்கிற பங்கன் இருக்கு இல்லையா இன்வாலண்டரிங் பங்கனா நடக்கிற தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன் அப்படிங்கறது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல அது வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் நீங்களா யோசிச்சு என்ன மாதிரி செயல் பண்ணி பண்றீங்க அப்படிங்கறது உங்க கையில இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வாலண்டரிங் பங்கன் அப்படிங்கறது தான் இந்த ரெண்டு விதமான பங்கன் பத்தி சொல்றது தான் நம்மளோட கான்செப்டே ஸோ ஒரு இந்த இந்த பங்கன் அந்த இன்வாலண்டரிங் பங்கன்ல உங்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கறத நீங்க வந்து பார்த்து புரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து உங்க வேலைகளை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சா அதாவது அந்தந்த இடத்துல செட்டில் ஆகணும் அப்படி ஆகும் அப்படிங்கறது தான் நம்ம சொல்ல வரும் இது வந்து நிறைய அங்கல்ல ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நேரமும் பேசலாம் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாகவும் முடிக்கலாம் ஸோ உங்க மூணு பேருக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு நீங்க நீங்க தனியா போன் நம்பர் வாங்கிட்டு நீங்க மூணு பேர் மட்டும் கூட தனியா காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க மூணு பேருக்கு மட்டுமே கூட ஆஹ் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் கூட கிளாஸ் நம்ம தனியா எடுத்துக்கலாம் எடுத்து இந்த கான்செப்ட் பத்தி ஓரளவு உங்களுக்கு நம்ம சொல்ல முடியும் சோ நீங்க அதனால நான் இப்ப சொல்ல போற இந்த கன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவா புரியாது ஜென்ரலா கேட்டுட்டு இருங்க நீங்க இது நீங்க மூணு பேருமே ஜென்ரலா இது என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கறது மட்டும் நீங்க கவனிச்சுட்டு இருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இது புரியறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே எல்லாருக்கும் இப்ப இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதா இந்த ரோல் ஆஃப் கன்சர்மேஷன் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியுது அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த டைட்டில் எடுத்திருக்கோம் 
ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஐயா சொல்லியிருப்பாரு கன்ஃபர்மேஷன்ங்கிறது வந்து எந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே அளவுக்கு அதே அளவுக்கு அதை விட கூட இன்னும் சொல்ல போனா அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு இருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நம்மளோட இந்த கன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறத வந்து ரிலேட் பண்ணி நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு பேசிக் மெக்கானிசம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் இந்த கரண்ட் கரண்ட் ஸ்டேட்ல என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேசிக் மெக்கானிசம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கரண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஆஹ் இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல என்ன ஒரு கொஷின் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இது நம்ம நிறைய நிறைய டைம்ல நிறைய விதமா பேசியிருக்கோம் அதாவது நம் யாருக்கிட்ட இப்ப இந்த இவங்க மூணு பேர் கூட நாங்க ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா உடனே அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமான விஷயம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் புரிஞ்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே போய் செக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க ஆஹ் பண்ணிட்டு ஆமா ஆமா இது இப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படின்றதும் புரிஞ்சுப்பாங்க ஆனா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துரும் கன்ஃபார்ம் அந்த புரிஞ்சுப்பாங்க ஆனா போக போக என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பாரிசன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் நான் செய்யற வேலைகள் சரியில்லாதனால எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வேணுமோ அப்படி இல்லாததுனால என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க நான் வந்து சந்தேகப்படுவேன் இல் உண்மையாவே எனக்கு இது புரிஞ்சுதா எனக்கு புரியலையா இல்ல எனக்கு வந்து அறக்குறையா புரிஞ்சிருக்கா இல்ல இன்னும் ஆழமா புரிய வேண்டியிருக்கா அப்படிங்கிற சந்தேகம் அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கும் எப்பன்னா நமக்கு என்ன ரிசல்ட் தேவைப்படுதோ அந்த ரிசல்ட் கிடைக்காதப்போ நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேல போயிட்டு அந்த செக் பண்ணிட்டே இருப்போம் சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து செக் பண்ணிட்டே இருப்போம் சோ இப்போ நம்ம அதைத்தான் ஆஹ் இப்போ நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி செக் பண்ண உங்களுக்குள்ள உங்கள்ல யாருக்காவது அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கா நீங்க அனலைஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லலாம் இவங்க மூணு பேர் தவிர வேற யாராவது நீங்க யாராவது சொல்லலாம் ஆமாங்க நான் புரிஞ்சிருக்கேன் இதுல வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து சரியா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நான் புரிஞ்ச புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கு இல்ல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சரியான ஆஹ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரல அந்த மாதிரி இறக்காது இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் நீங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்க போகுது ஸோ சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஃபர்தரா கூட மூவ் பண்ணலாம் யாருக்கும் யாருக்கும் இல்லையா ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா உங்க யாருக்குமே இந்த இந்த சந்தேகமே இல்லைன்னா நமக்கு கண்டிப்பா இந்த செஷனே தேவையில்லை ஏன்னா இந்த இந்த செஷனே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த குழப்பத்துல இருக்கிற குழப்பத்துல இருப்பாங்க எதை எடுத்தாலும் வந்து இது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேலதான் எனக்கு சரியில்லை அதனாலதான் நான் வந்து இது இந்த செயல் எனக்கு சரியா பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க சரி ஓகே நம்ம இப்போ செஷன் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம ஃபர்தரா அப்படியே போவோம் எப்படி வருதுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க ஆஹ் இப்போ இந்த இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோ இப்போ நான் போட்டிருக்க இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியுதா என்ன போட்டிருக்கோம்னா நான் ஆரஞ்ச் உள்ள இருக்க அந்த ரெட் கலர் வந்து ஐடென்டி அடுத்தது வந்து ப்ராசஸ் இன்னொன்னு அவுட் கம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த மூணு பிக்சர் தெரியுதா உங்களுக்கு ஹலோ யாராவது ஒருத்தர் சொல்லலாம் தெரியுதா ஆ ஓகே நீங்க எல்லாருமே இந்த பிக்சர் பார்த்து உடனே பயந்துராதீங்க இது ஏதோ வந்து வேற மாதிரி இருக்கே அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் பாக்குறதுக்கு இது அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே இப்ப நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் போயிட்டு 
அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த 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 இதுக்கு நம்ம மறுபடியும் போவோம் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறேன் ஒரு எம்ப்ளாய் ஒரு ஒரு ஆபீஸ் ஒரு ஒரு கம்பெனில ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற ஒரு எம்ப்ளாய் இருக்காரு இப்போ அவர் வந்து நல்லா வேலை பாக்குறாரு நல்லா வேலை பாக்குறாரு அவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குது இப்போ இவரு ஒரு குட் எம்ப்ளாயியா அதாவது ஒரு நல்ல எம்ப்ளாய் அவரோடது வந்து ஒரு நல்ல எம்ப்ளாய் கரெக்டா அதே அதே எம்ப்ளாய் அதே மாதிரி இன்னொரு எம்ப்ளாய் வந்து ஒரு ஒரு விஷயங்களை இந்த தள்ளி போடுறாரு இந்த ப்ரொகாஸ்டினேஷன் அப்படிங்கறது வந்து தள்ளி போடுறது வேலைகளை தள்ளி போடுறாரு அதனால அவருக்கு வந்து சேலரி சேலரி ஹைக் கிடைக்கல அப்படி வச்சுக்கோங்க சும்மா இதெல்லாம் சும்மா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக எடுத்திருக்கோம் சோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ அவருக்கு சேலரி ஹைக் கிடைக்கல சோ இந்த தள்ளி போடுற குணம் இருக்கிறதுனால அவருக்கு சேலரி ஹைக் கிடைக்கல சோ இந்த எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயி இல்ல கரெக்டா கரெக்டா யாராவது ஒருத்தர் வந்து என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த எடுத்து மூவ் ஆகிறதுக்கு சரியா இருக்கும் ஒருத்தர் இல்ல நீங்க ஆளா எல்லாருமே மாத்தி மாத்தி சொல்லலாம் இது அந்த கொஸ்டின் நான் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் சொல்றது தயங்கவே வேண்டாம் சும்மா சாதாரணமா ஆன்சர் பண்ணுங்க சரியாகவும் இருக்கட்டும் தப்பாவும் இருக்கட்டும் அதனால தப்பே கிடையாது ஃப்ரீயா ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகே சோ இப்ப நம்ம ஜென்ரலாவே நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காருனா நல்லா வேலை செய்யறாரு அவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா அவர் ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து சோம்பேறித்தனத்திலேயே ஏதோ தள்ளி போட்டே இருந்தாரு அவருக்கு ஒரு ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்கல ஒரு இம்ப்ரூவ் சேலரி ஹைக் கிடைக்கல அப்படின்னா வந்துட்டு அவர் வந்து ஒரு நல்ல எம்ப்ளாய் இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இது நம்மளோட ஜென்ரலா நம்ம வச்சிருக்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் நம்ம ஒரு நம்ம இது வரைக்கும் அப்படிதான் இந்த விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேவா இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்லைட் போவோம் சோ இப்போ இங்க இங்க பாத்துக்கோங்க இந்த ஐடென்டி அப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா இங்கதான் வந்து அந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற அந்த பர்சன் இருக்காரு அந்த ஆள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்காரு இந்த ஐடென்டி அப்படிங்கிற அந்த ஆரஞ்ச் கலர் ஆரஞ்ச் ரெட் கலர் இதுல அவரோட இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு அடுத்த வட்டம் அந்த அடுத்த வட்டம்ல இருக்கிறது வந்து அவரை வந்து ஒரு நல்ல வேலை பண்றாரு நல்ல ஒரு வேலைக்கு கூட்ட நல்லபடியா பண்றாரு அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராசஸ் வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் மியூட் மியூட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த அவுட் கம் அதுக்கு அடுத்த இருக்கு அவுட்டர் சர்க்கிள் வந்து அவர் ஒரு நல்ல அவர் நல்ல வேலை பண்ணனால அவருக்கு ஒரு நல்ல சேலரி அப்படின்னு இருக்கு சோ இது மூணு தான் நான் இப்ப இங்க சொல்ல வர நீங்க இந்த விஷயத்த மட்டும் எனக்கு இந்த நான் இப்ப சொல்ற இந்த பிளேஸ்ல செட் ஆகுறது மட்டும் எனக்கு புரியுது எனக்கு புரியல அது மட்டும் சொல்லுங்க இந்த ஐடென்டி அப்படிங்கிற அந்த ஆரஞ்ச் கலர் இந்த 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 இடத்துல வந்து எம்ப்ளாயி இருக்கு நிக்கிறாரு இந்த இடத்துல அவரு பண்ற நல்ல வேலை குட் ஒர்க் பண்றாரு அப்படிங்கிறது இருக்கு அதுக்கு அடுத்து அவுட்டர் சர்க்கு இதுல வந்து அவருக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட் கம் இருக்கு இந்த இப்ப நான் சொன்ன இந்த இந்த விஷயத்த மட்டும் இத மட்டும் இந்த இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்க நம்ம அடுத்து போவோம் யாருக்கு புரியலையோ அவங்க மட்டும் பேசுறீங்களோ அவங்க மட்டும் குறைஞ்சிருக்கலாம் <laughs> 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 நீங்க வேற எதை பத்தி யோசிக்காதீங்க 
நான் இப்ப முன்னாடி சொன்ன ஒரு எம்ப்ளாயி அவரு நல்லா வேலை செய்யறாரு அவருக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்குது இந்த மூணு மூணு விஷயம் உங்களுக்கு தனித்தனியா புரியுதா புரியுது ஜானகி உங்களுக்கு புரியுதா புரியுது புரியுது ஓகே இப்போ அந்த ஒரு எம்ப்ளாயின்னு சொன்னோம்ல ஒரு ஒருத்தர் ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்னு அந்த எம்ப்ளாயிய நீங்க இங்க வச்சுக்கோங்க அந்த எம்ப்ளாயி இந்த இந்த நடுவுல இருக்கு இல்லையா இந்த 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 சர்க்கிள்ல வச்சுக்கோங்க ஒன்னு எம்ப்ளாயி ஒண்ணு சொன்ன இன்னொன்னு அவர் செஞ்ச வேலை நல்ல வேலை பண்ணாருன்னு சொன்ன மூணாவது அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சதுன்னு சொன்னேன் இந்த மூணு விஷயம் வச்சிருங்க அப்படிங்க <laughs> 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 புரியலாம் <laughs> 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 யாருக்கு புரியலையோ நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க கேட்கலாம் புரியுதா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு நிறுத்திக்கலாமா ஆ ஓகே 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 இப்போ நம்ம எதுக்காக இதை இப்படி எடுத்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்ல நம்ம செய்யற எல்லா வேலைகளுமே இந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம்ல தான் நடக்குது அதாவது ஒரு நீங்க ஒரு அம்மா அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு அம்மா அப்படிங்கறது இந்த ஐடென்டி இந்த எம்ப்ளாயி இருக்காரு இல்லையா அதுக்கு பதிலா இங்க ஒரு அம்மா இங்க வந்து அந்த அம்மா செய்யற செயல்கள் அந்த அம்மா செய்யற செயல்கள் அந்த அம்மா செய்யற செயல்கள்னால வர்ற ஒரு விளைவு தான் வந்து இந்த 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 சர்க்கு நடக்குது நினைக்கிறேன் எல்லா செயல்களும் இப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கறத அப்படிங்கறது புரியுதா நீங்க எதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு டீச்சர் தான் ஒரு டீச்சர் அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்யற செயல் அந்த செயல்னால வர்ற ஒரு விளைவு இப்படிதானே நடக்குது எல்லாமே நம்ம வீட்டுல கூட வச்சுக்கோங்க வெளியில வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு மனுஷன் செய்யற எல்லா செயல்களுமே இப்படிதான் நடக்குது ரைட்டா 
இதுல ஏதாவது வந்துடலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம எப்படி பாப்போம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வச்சுக்கலாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்கிறான் அப்படின்னா இந்த இந்த அவுட் இந்த மேல இருக்கு இல்லையா இங்க வந்து அவன் நல்ல மார்க் எடுத்துட்டான் அதுக்கு அவன் நல்லா படிச்சிருக்கான் அது நல்லா படிச்சிருக்கான் மார்க் எடுத்துட்டான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவன் ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் இப்படிதானே நம்ம வச்சிருக்கோம் எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க நோ சொல்றவங்க மட்டும் கூட சொல்லலாம் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்ப ஒரு நல்ல அம்மா அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவங்க பண்ண செயல்ல என்ன ஒரு நல்ல விளைவுகள் வந்ததோ அத முதல்ல எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த நல்ல விளைவு வர்றதுக்காக அவங்க என்ன செயல் செஞ்சாங்க அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு நல்ல அம்மா அப்படின்னு தான் நம்ம ஒரு 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 ஐடென்டி கொடுப்போம் ஆமாவா இல்லையா ஓகே இப்ப எல்லா செயல்களும் இப்ப நடக்கிற இந்த மோட்டிவேஷன் குள்ள இல்ல இருந்து பார்த்து எல்லா விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்படிதான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பர்சீவ் பண்றோம் அதாவது முதல்ல அவுட்கம் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒரு செயல் செஞ்சா என்ன ஒரு ஒரு ரிசல்ட் வருமோ முதல்ல அந்த ரிசல்ட்ட வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட் செய்யறது அந்த ரிசல்ட் வர்றதுக்கான செயல்களை கையில எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் யார் அந்த செயல்கள் பண் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இல்ல கெட்ட அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கொடுப்போம் கரெக்டா ஓகே இப்ப ஒரு ஒரு டாக்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட காப்பாத்திட்டார் ஓகேவா இப்போ அந்த பேஷண்ட் வந்து பொழைச்சிட்டார் இது வந்து அவுட்கம் இது வந்து அவர் செஞ்ச செயல்னால வந்த ஒரு ரிசல்ட் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் புரியுதா இருக்காரு <laughs> 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 அதனால இவர் ஒரு நல்ல டாக்டர் கரெக்டா மேடம் இப்படிதான் நம்ம எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம பர்சீவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிதான் நம்ம எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம ஸ்கேலே நம்ம இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ ஆக்சுவலி உண்மையாவே ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா இது அப்படி வேலை செய்யறதே இல்ல நம்ம வந்து இதை வந்து மாத்தி தான் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் இது நமக்கு வேலை செய்யறது இல்ல என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஓகேவா நம்ம ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஓகே நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து நம்ம யாருக்கோ ஒரு ஹெல்ப் பண்றோம் அது பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஹெல்ப் பண்றோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரனால பக்கத்து வீட்டுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஹெல்ப் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆகும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும் சோ இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம நல்ல வேலை பண்ணி நம்ம ஒரு நல்ல நேபர் ஆகிறோம் அப்படிங்கறது தான் நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம வச்சிட்டு இருந்த பர்செப்ஷன் 
இது இப்படிதான் வேலை செய்யணும்னு தான் நம்ம வேலைகளை நம்ம பண்ணிருக்கோம் அதனாலதான் நமக்கு நிறைய ரிசல்ட் வராம நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையாவே சைக்கலாஜிக்கலா நம்மளோட மைண்ட் அப்படி வேலை செய்யறது இல்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஐடென்டி நம்ம ஒரு இது தமிழ்ல எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல விமலா இது என்ன விமலா ஐடென்டி அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ்ல அடையாளம்ங்க <laughs> 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 ஓகே இப்போ பஸ்ல டிராவல் பண்ணனா பேசஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் இந்த கண்ட்ரில இருந்தீங்கன்னா சிட்டிசன் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் நீங்க யாருக்கும் ஏதாவது சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா டீச்சர் அப்படிங்கிற அடையாளம் இந்த மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எல் நீங்க எடுக்கிற எல்லா விதமான பாத்திரங்களும் எல்லாமே ஐடென்டி தான் அடையாளம் தான் எதுவா இருக்கட்டுமே எல்லாமே அடையாளம் தான் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்படி உங்களுக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற அடையாளம் நான் இப்ப எடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்து கேக்குறீங்க அப்படிங்கிற அடையாளம் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க கரெக்டா கேப்பவர் அப்படின்ற அடையாளம் எடுத்திருக்கீங்க நான் சொல்பவர் அப்படிங்கிற அடையாளம் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இது இது புரியுது அப்படின்னு இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லா நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா இடங்களுமே நம்ம அந்தந்த சுச்சுவேஷன் கேட்டா மாதிரி நம்ம ஒரு ஐடென்டி எடுத்திருக்கோமா இல்லையா அடையாளம் அடையாளம் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம ஒரு அடையாளம் எடுத்திருக்கோம் ஓகே அப்போ அந்த அடையாளம் எடுத்த உடனேவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது ஒரு பேசிக்கா அந்த அடையாளத்துக்கான என்ன ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுமோ அதை பண்ணுவோம் அதாவது இப்ப நான் இங்க வந்து டீச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நெய்பருக்கு பதில டீச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப டீச்சர்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க டீச் பண்ணுவாங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க வெரி குட் சூப்பர் ஓகே இப்ப டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தா அதோட அவுட் கம் என்ன வரும் ரிசல்ட் என்ன வரும் நல்ல டீச்சர் ஆஹ் இல்ல அது வந்து நல்ல நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உருவாவாங்க ஓகேவா நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு நல்ல அவங்களுக்கு நல்ல சேலரி வரும் கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நல்லா சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் உருவாகாங்க இதுதானே ஒரு அவுட் கம்னா என்ன வேணா இருக்கலாம் அவங்க என்ன ப்ராசஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கான ஒரு அவுட் கம் இருக்கு இல்லையா இல்ல இந்த இடம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பாருங்க அதாவது ஒரு ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க நம்ம சொல்றது ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்றோம் இந்த டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டீச் பண்றாங்க ஒரு டீச் பண்ணப்போ இந்த வந்து இந்த இங்க இருக்கிறது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உருவாகுறான் கரெக்டா நல்ல ஸ்டூடெண்ட் உருவாகுறாங்க ஒரு அம்மாவா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க குழந்தைங்களை நல்லா கவனிச்சா அவங்க நல்ல பசங்களா வருவாங்க நீங்க ஒரு 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 இங்க வந்து ஒரு சிட்டிசன் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்க இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஒழுங்கா பே பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரோடு நல்ல அம்யூனிட்டிஸ் கிடைக்கும் கரெக்டா சோ நீங்க இங்க எதுக்குறீங்க பாத்தீங்களா இந்த அடையாளம் இந்த அடையாளத்துல எந்த விதமான மாற்றமுமே கிடையாது எந்த விதமான மாற்றமுமே அங்க நடக்காது வெறுமனே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிற அடையாளம் மட்டும்தான் நீங்க என்ன என்ன அடையாளம் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அடையாளத்துல வந்து நல்ல கெட்ட அப்படிங்கிற அடையாளமே கிடையாது இங்க வந்து நெய்பர் வந்து நல்ல நெய்பர் கெட்ட நெய்பர் அப்படின்னு கிடையாது அவர் செய்யற செயல்கள் தான் நல்ல செயல் கெட்ட செயல்னு இருக்கு அதுக்கான அவுட் புட் வந்து அஹ் தேவையான தேவையான நல்ல ரிசல்ட் இல்ல தேவையில்லாத ரிசல்ட் அப்படின்னு வரும் ஒரு நல் இந்த அதுக்குதான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கு ஒரு நீங்க ஒரு நெய்பர் அப்படிங்கிற வெறும் நீங்க நல்ல நெய்பர் கெட்ட நெய்பர் கிடையாது வெறும் நீங்க நெய்பர் தான் நீங்க எதுக்கோ ஹெல்ப் பண்றீங்க ஹெல்ப் பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வரும் அவ்வளவுதான் சோ இந்த இடத்துல நீங்க ஹெல்ப் பண்ணாம நீங்க வேற மாதிரி நடந்தீங்கன்னா நீங்க வேற மாதிரி கெட்ட நல்ல நல்லா இருக்காது ரிலேஷன்ஷிப் 
ஒரு ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் வேணும்னா கூட கிடைக்காது சோ இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஐடென்டிட்டிக்கு பாத்தீங்களா நீங்க என்ன ஐடென்டி எடுத்திருக்கீங்களோ அதுல நல்ல கெட்ட சரி தப்பு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஐடென்டி வெறும் ஐடென்டி மட்டும்தான் ஆனா நீங்க மாத்த வேண்டியது உங்க ப்ராசஸ் மட்டும்தான் உங்க ப்ராசஸ நீங்க மாத்தினீங்கன்னா உங்களோட அவுட் கம் மாறும் சோ அந்த அவுட் கம் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி அவுட் கம் தேவையோ அதுக்கான வேலையை நீங்க பண்ணணும் அதுக்கான அவுட் கம் வரும் நீங்க எதிர்பார்த்த அவுட் கம் வரலன்னா நீங்க நீங்க வந்து மாத்த வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த ஐடென்டி கிடையாது இப்ப இதே எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம் இப்ப நீங்க நெய்பர் நெய்பர்ங்கிற ஐடென்டி எடுத்திருக்கீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் உருவாகுது சோ இதுதான் ஒரு இந்த ப்ராசஸ் ஓகே இப்போ நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணல நீங்க ஒரு வந்து ஒரு இருங்க அடுத்த ஸ்கிரீன் போய் பாக்குறேன் நீங்க <laughs> 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 சத்தம் வருது அதனாலதான் ஓகே சோ இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா உங்க உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் உங்க பக்கத்து வீட்டோட நல்லா இல்ல அப்போ நீங்க ஒரு ஒரு மோசமான நெய்பரா நீங்க அவரை விட்டுருங்க உங்க உடனே நெய்பருக்கு போயிடக்கூடாது உங்க ஐடென்டி பத்தி மட்டும்தான் பேசிருக்கோம் உங்களை பத்தி மட்டும்தான் நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம் இன்னொருத்தரை பத்தி கிடையாது சோ இப்ப உங்களோட இது வந்து சரியா இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒரு அஹ் ஒரு சரியான நெய்பர் இல்ல அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா சரி ஓகே உங்களுக்கு இந்த நெய்பர்ங்கிற இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா இருங்க இப்ப வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ் தரேன் ஆஹ் சும்மா இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல அப்படி வேண்டாம் சரி ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டி எடுத்திருக்கீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் பண்றீங்க உங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதோ தேவைப்படுது நீங்க நல்ல சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்போ உங்களோட அவுட் கம் என்னவா இருக்கும் குட் ரிலேஷன்ஷிப் குட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த குட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்ததுனால நீங்க குட் ஃப்ரெண்டா நான் கேள்வி அதுதான் நினைக்கிறீங்களா அத இல்ல நம்ம அவங்களையே விட்டுறலாம் நம்ம நம்மளை பத்தி மட்டுமே பேசுவோம் இப்போ நான் வந்து குட் ஃப்ரெண்டு நான் வந்து நான் ஒரு நான் வந்து இப்ப நீங்க நானு இருக்கேன் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் நீ நான் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் குடுக்குறேன் அதனால உங்களுக்கு எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கு இப்ப நான் குட் ஃப்ரெண்டா நீங்க சப்போர்ட் குடுக்கறதுனால குட் ஃப்ரெண்டுன்னு கிடையாது ஃப்ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் நிறைய இன்னும் என்ன சொல்றது இன்னும் ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் நெருக்கமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் பட் அதனால குட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே நான் இப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஒரு அவுட் கம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த குட் ரிலேஷன் அவ்வளவுதான் கூட ஹெல்ப் கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஏதாவது நமக்கான பெனிஃபிட்ஸ் குறையும் மத்தபடி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு அதை வச்சு ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்ல முடியாது அவர் செய்யற செயல்கள் தான் மாற்றம் இல்ல 
அவரு நெய்பர் தான் உங்களுக்கு நமக்கு அவருக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் நமக்கு அவரை பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஐடென்டி நெய்பர் தான் நீங்க அவரை பிடிக்கலன்னா கூட எங்கயாவது போய் சொல்றப்போ அந்த அவரு நெய்பர் தான் சொல்லிதான் சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவர் நல்ல நெய்பர் கெட்ட நெய்பர் சொல்லுவீங்க இல்லையா ஆனா சொல்றது நெய்பர் தான் சொல்லுவீங்க சோ அங்க வந்து ஐடென்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னீங்க தமிழ்ல என்ன சொன்னா அது ஐடென்டி அடையாளம் அடையாளம்ங்கிறது மாறாம இருக்கு இல்லையா சோ அடையாளம்ங்கிறது மாறவே மாறாது ஆனா அதுக்கு நீங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவா குடுக்குறீங்க இல்லையா ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட் பேட் ஃப்ரெண்ட் அப்படி அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது அவர் செய்யற செயல்கள் சரியில்லை அதனால வர ரிசல்ட் சரியில்லை சோ இப்போ இப்ப நான் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கேன் எனக்கு நான் பண்ண ரிசல்ட் சரியில்லைன்னா நான் என்னோட செயல்களை தான் மாத்திக்கணும் என் நான் வந்து ஒரு என்ன மாத்திக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என் செயல்களை தான் மாத்திக்கணும் இது இது புரியுதா புரியுது அதாவது என்ன ரிசல்ட் வேணுமோ அதுக்கான செயல்கள் தான் இருக்கணும் ஆஹ் கரெக்ட் ஆமா அதே தான் சோ இப்போ நம்ம ஜென்ரலாவே நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதலயே வந்து ரிசல்ட் வச்சுப்போம் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுன்னா என்ன பார்த்தோம் அவன் வந்து நல்லா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நல்லா பண்ணும் அப்பதான் அவன் நல்ல ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முதல்ல வெறும் ஃப்ரெண்டுங்கிற ஒரு ஐடென்டியே நம்ம வச்சுக்கவே மாட்டோம் ஒண்ணு நல்ல ஃப்ரெண்டுன்னு வைப்போம் இல்ல கெட்ட ஃப்ரெண்டு நல்ல நெய்பர் கெட்ட நெய்பர் அப்படின்னு வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி என் ஐடென்டில அந்த மாதிரி நல்ல கெட்டன்னு எதுவுமே கிடையாது நெய்பர் நெய்பர் தான் அம்மா அம்மா தான் டீச்சர் டீச்சர் தான் சிட்டிசன் சிட்டிசன் தான் எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் தான் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா என்ன அடையாளத்துல இருக்கமோ அந்த அடையாளம் அடையாளம் தான் அதுக்கு நல்லது கெட்டதுன்னு கிடையவே கிடையாது ஆனா அவங்க செய்யற செயல்கள்ல நல்லது கெட்டது இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு விளைவுகள் வரும் சோ இது இந்த பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு புரியுது மேம் Okay. <laughs> 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 அதுல மாற்றமே வராது ஆமா அதுல மாற்றமே வராது ஆனா அவங்க செயல்கள்ல வச்சு அவங்கள வந்து நம்ம அந்த செயல்களை வச்சு நம்ம அவங்களை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் வேணாங்கிறத வந்து நம்ம பண்ணலாமே தவிர ஐடென்டிய மாத்தணுங்கிற அவசியம் இல்ல அந்த ஐடென்டில வந்து ஒரு அடைமொழி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஒரு நல்ல நெய்பர் கெட்ட நெய்பர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றேன் இத வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட அப்ரோச் அப்பா அவங்க கிட்ட எப்படி இருக்கணும்னு ஆமா இந்த செயல்கள்ல நீங்க கண்டிப்பா நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வேற மாதிரி ஒரு அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்களா இருந்தா நீங்க வேற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாம் நல்ல கெட்டன்னு யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்ல சொல்ல ஒரு அவசியம் இல்ல அவ தேவையே இல்ல ஏன்னா இயற்கையாவே அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அந்த ஐடென்டிங்கிறது ஐடென்டியா மட்டும்தான் இருக்கு எல்லாருக்குமே சோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது எந்த விதத்துல நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்து ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் இப்போ இப்போ அஹ் இப்ப அதே தான் ஒரு இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க இப்போ ஒரு குரு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரு நல்லா ஒரு ப்ரீச் பண்ணாருன்னா ஒரு நல்ல டிசைபிள்ஸ் வர்றாங்க ஓகேவா சோ இப்ப இந்த குருங்கிறவர் வந்து ஒரு ஐடென்டி தான் அவர் வந்து அவர் என்னைக்குமே அவர் குருனா குரு தான் ஆனா அவர் பண்றதுல வந்து நல்ல ப்ரீச்சிங் இருக்கலாம் இல்ல மோசமான ப்ரீச்சிங் இருக்கலாம் அதனால அந்த டிசைபிள்ஸ் அதனால என்ன விளைவுகள் வருமோ அது வரலாம் நல்ல டிசைபிள் வரலாம் இல்ல மோசமான டிசைபிள்ஸ் கூட வரலாம் சோ இந்த குருன்னு ஐடென்டில அவங்க மாறவே மாட்டாங்க இதுல நீங்க ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல புரிஞ்சுக்கிட்டது நம்ம நிறைய இந்த சாமியார்கள் சொல்லிட்டு நிறைய பேரு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாட்டி இருப்பாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியேதான் இருப்பாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா நான் திரும்ப சொல்றேன் அவங்க நல்லது கெட்டதுங்கிறத பத்தியே நம்ம பேச வரல ஏன்னா அவங்க அந்த ஐடென்டி அப்படிங்கறதுல வந்து அவங்க நின்னுட்டாங்க நான் வந்து ஒரு குரு நான் சாமியார் அப்படிங்கறதுல அவங்க நின்னுட்டாங்க ஆனா அவங்க செயல்கள் தப்பா இருக்கும் அதனால வர விளைவுகள் தப்பா இருக்கும் அதனால பாருங்க அவங்க எத்தனை வாட்டி யாரு கால பிடிச்சு இழுத்தாலும் எப்படி இழுத்தாலும் பாருங்களேன் அவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட்ல நின்றுட்டே இருப்பாங்க 
இதை நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா இது ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சோ இது என்னன்னா அதே மாதிரிதான் பாலிட்டிஷியன் கூட பொலிட்டிஷியன் கூட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நான் பொலிட்டிஷியன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒரு ஒரு ஐடென்டி எடுத்துருவாங்க எடுத்துட்டு அவங்க செய்யற செயல்கள் வந்து மோசமாவும் இருக்கும் அதனால மோசமான விளைவுகள் வரும் நல்ல செயல்கள் செய்வாங்க நல்ல விளைவு ஆனா அவங்க பாருங்க என்னைக்குமே அதே ஸ்டாண்ட்ல இருப்பாங்க அவங்க என்னைக்குமே அந்த ஐடென்டில இருந்து மாற மாட்டாங்க அவங்க செயல்கள்ல தான் அவங்களுக்கு மாற்றம் வந்துட்டு இருக்கும் நல்லதாவும் இருக்கலாம் கெட்டதாவும் இருக்கலாம் சோ அந்த ஐடென்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்ல மட்டும் நீங்க நின்னுட்டீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க நீங்க வந்து அதுல போய் தடுமாற மாட்டீங்க இது நமக்கு வந்து எந்த விஷயத்தோட ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் ரிலேட் ஆகுது அதாவது இப்போ ஒரு இது சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் இருக்கானே தெரியல நான் சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த அண்டர்ஸ்ட் பர்சன் அப்படிங்கிற ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்மளோட கான்செப்ட் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு கரெக்டா அதாவது மனசுல ஒரு பகுதி தானா இயங்குது ஒரு பகுதி நம்ம இயக்கலாம் அந்த தானா இயங்குற பகுதியில நம்ம எதுவும் செய்ய தேவையில்லை செஞ்சாலும் வேஸ்ட் அப்படிங்கறத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நமக்குள்ள செக் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆமா அப்படிதான் நடக்குதுங்கிறத நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கிட்டோம் இல்லையா இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன் இப்ப நான் சொன்ன இந்த நம்ம கான்செப்ட் பாயிண்ட்ல யாருக்காவது இந்த மூணு பேர் தவிர இந்த ஒரு மூணு பேர் சொன்னாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு நம்ம தனியா நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த மூணு பேர் தவிர மற்ற எல்லாருக்குமே இந்த நம்மளோட இந்த கான்செப்ட் நான் இப்ப சுருக்கமா சொன்னேன் இல்லையா இது புரிஞ்சிருக்கு தானே இது ஓகே தானே இது எனக்கு புரியலங்கிறவங்க மட்டும் சொல்லலாம் நம்ம இந்த கான்செப்ட நான் இப்ப சுருக்கமா சொன்னது மனசோட ஒரு பகுதி தானா எங்குது ஒரு பகுதி நம்ம இயக்குறோம் ஓகே ஆஹ் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்ட் பர்சன் அப்படிங்கறது வந்து ஐடென்டி இது உங்களோட அடையாளம் இந்த விஷயத்துல நீங்க எடுத்திருக்கிறது இந்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை நீங்க எடுத்திருக்கீங்க புரிந்து கொண்டவர் அப்படிங்கிற அடையாளம் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ இப்ப வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய போறீங்க ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய போறீங்க அந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு ஸ்மார்ட்டா பண்ண தெரியல உங்களுக்கு ஸ்மார்ட்டா பண்ண முடியல அதனால உங்களுக்கு ஏர்னிங்ஸ் கம்மியா இருக்கு இல்ல வரல அப்படி வச்சுக்கலாம் சோ இப்போ சொல்லுங்க இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து நல்லா இல்ல உங்களுக்கு நல்லாவே பண்ண தெரியல உங்களுக்கு அவுட்கம் வந்து மோசமா வந்திருக்கு நீங்க டே டு டே லைஃப்ல செய்யற ஏதோ ஒரு செயல்ல அந்த அவுட்கம் ரிசல்ட் வந்து நீங்க நினைச்ச மாதிரி இல்ல மோசமா வந்துருச்சு இப்போ நான் கேக்குறேன் இப்போ இந்த மோசமா வந்த ரிசல்ட்னால நீங்க புரிஞ்சுக்காத ஒரு நம்ம கான்செப்ட புரிஞ்சுக்காத ஒரு ஆளா உங்களோட ஐடென்டி உங்களோட அடையாளம் நான் புரிஞ்சுக்காத புரிஞ்சுக்காத ஆளுங்கிற ஐடென்டியா இல்ல ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கேங்கிற ஐடென்டியா இல்ல புரியவே இல்ல அப்படிங்கிற ஐடென்டியா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க புரிஞ்சுக்காத ஆளு புரிஞ்சுக்காத ஆளு ஓகே நீங்க யாரு இப்போ உங்க பேரு சரவணம் சரவணம் நீங்க இப்போ இந்த இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் மூணு பேர் வந்தீங்க அவங்க தானே அடையாளம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம்ங்க <laughs> 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 ஒரு அடையாளம் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது நீங்க எப்போ இந்த கான்செப்ட புரிஞ்சு உங்களுக்குள்ள செக் பண்ணி ஆமா இது எப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத நீங்க பண்ணனு அப்பயே நீங்க வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்ட் பர்சன் நீங்க வந்து இது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் எடுத்துட்டீங்க சோ எப்பவுமே நீங்க அந்த அடையாளத்தை போய் 
செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல சோ அங்க போய் செக் பண்ணீங்கன்னா அத செக் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க அடையாளத்துல ஒண்ணுமே மாட்ட முடியாது அது அதுவா தான் இருக்கும் ஆனா அதனால டிஸ்டர்ப் ஆக போறது இந்த ப்ராசஸ் தான் நீங்க கவனம் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரணுமோ அந்த ரிசல்ட்டுக்கான வேலைகளை எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறதுலதான் உங்க கவனம் போகணுமே தவிர நான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேனா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த ஐடென்டி இல்ல அந்த அடையாளத்துல நீங்க போக வேண்டிய அவசியமே இல்ல என்னைக்கு நீங்க வந்து உங்களோட அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்திக்கிறீங்களோ ஆமா எனக்கு இது புரிஞ்சிருச்சு ஆமா நான் வந்து ஸ்மார்ட்டா வேலை செய்ய தெரியாம இருக்கலாம் நான் தப்பா வேலை செஞ்சிருக்கலாம் அதனால எனக்கு மோசமான ரிசல்ட் வந்திருக்கலாம் இந்த இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ரொம்ப பொலைட்டான பர்சன் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேர் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப எனக்கு நல்ல பேர் இருக்கிறதுனால நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பர்சன் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டி இருக்கா அப்படி இல்ல நீங்க பொலைட்டா இருந்தாலும் நீங்க வேற மாதிரி ஆளா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பாதிப்பெல்லாம் நடக்க போறது இங்கேயும் இங்கேயும் தான் எங்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்லயும் அந்த அவுட்கம்ல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பாதிப்புன்னு ஒண்ணு நடக்க போற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாதிப்பு நடக்க போறது இங்க மட்டும்தான் இந்த அவுட்கம் வந்து பாதிக்கும் அதனால வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ சரி பண்ணிக்க வேண்டி இருக்கும் அப்கோர்ஸ் இந்த அவுட்கம்ல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் வருதோ அது ரிலேட்டடான ஒரு ஒரு இமோஷன்ஸ் வந்து இந்த ஐடென்டிக்கு வரும் அதுல வந்து மாற்றமே இல்லை ஏன்னா இது ரிஃப்ளக்ஷன் தானே இந்த அவுட்கம் என்ன வருதோ அது சந்தோஷமா இருந்தா இந்த ஐடென்டிக்கு இந்த இந்த அடையாளம் எடுத்திருக்கிறவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த அவுட்கம் வந்து மோசமா இருந்துச்சுன்னா இந்த அடையாளம் அடையாளமா எடுத்திருக்காரு இல்லையா இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டவருக்கு துக்கமா இருக்கும் எஸ் அந்த இமோஷன் வந்து ரிலேட் ஆகுமே தவிர மற்றபடி இதனால இவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாலு இவர் அறக்குறையா புரிஞ்சுக்கிட்டவரு இது புரியாதவரு அப்படிங்கிற அந்த பாகுபாடே கிடையாது ஐடென்டி என்னைக்குமே மாறாது அது ஒரே அளவாதான் இருக்கும் ஆனா இந்த அவுட்கமும் ப்ராசஸும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாருக்குமே மாறும் எல்லாருக்குமே மாறும் இப்போ நம்ம யாரெல்லாம் பெரிய ஆளுன்னு நினைக்கிறோமோ எல்லாருக்குமே மாறும் அவங்க என்ன புரிஞ்சுப்பாங்க என்னோட ஐடென்டில எந்த மாற்றமும் இல்ல ஆனா என் ப்ராசஸ்ல ஏதோ தப்பு இருக்கு அதனால எனக்கு அவுட்கம் சரியா வரல இல்ல என் ப்ராசஸ் சரியா நடக்குது அதனால என்னோட அவுட்கம் நல்லா வருது அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் இருக்கும் அந்த பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச் இருக்கும் சொல்ல வரது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் நீங்க எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ற செயல்கள் உங்கள் உங்களோட செயல்களை வந்து சரி பண்ணிக்கணும் தேவைப்பட்டா சரி பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைன்னா விட்டுறலாம் அதுக்கு அதுக்கான ஒரு ரிசல்ட் வரும் அந்த ரிசல்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க ப்ராசஸ்ஸ நீங்க மாத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்க அவுட்கம்க்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ஸ மாத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுல தப்பு கிடையாது நீங்க அது பண்ணலாம் ஆனா ஐடென்டிய மாத்தணும் ட்ரை பண்ணாதீங்க அத சந்தேகப்படவும் தேவையில்லை இதுதான் நான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல சொல்ல வர விஷயம் சோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரியாதவங்க ஏதாவது இருந்தா கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏன்னா ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு அவுட்கம் வச்சுதான் வந்து அந்த ஐடென்டிய வந்து நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு 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 வீட்டுல ஒரு குழந்தைங்க நல்லா படிச்சாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவங்க அம்மா ஒரு நல்ல அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவோம் உடனே நல்லா படிக்காத குழந்தைங்களோட அம்மாக்கெல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா ஐயையோ நம்ம ஒரு நல்ல அம்மா இல்ல போல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கில்ட் வந்துடும் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அது அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த அம் ரெண்டு பேரோட அம்மாவும் அம்மா தான் ஆனா அவங்க பண்ண ஒரு அம்மா பண்ண ப்ராசஸ் வந்து அந்த அவுட்கம் தேவையான மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த அவுட்கம் வந்திருக்கு இது ஒரு அம்மா வந்து அந்த ப்ராசஸ் சரியா பண்ணல அதனால அவுட்கம் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்திருக்கும் சோ அவ்வளவு ஆனா ரெண்டு பேருமே அம்மா அம்மா தான் அதுல நல்ல அம்மா கிடையாது கெட்ட அம்மா கிடையாது இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே இருக்கு மேடம் இன்னைக்கு ஒரு டவுட் நான் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டுமா உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க அதாவது இப்ப மழை மழை பெய்யுது ஒரு சின்ன நீங்க சொன்ன பிரியங்க சொல்லுங்க மழை பெய்யுது அது சாக்கடையிலயும் விழுது கடல்லயும் விழுது ஆனா மழைங்கிறது ஒண்ணுதான் நல்ல வெள்ளம் இல்லை அப்படிதானே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க 
மழை அப்படிங்கறது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பொருளா எடுத்தோம்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கலாமா மழைனா மழை தான் ஒண்ணும் இல்லை அது வந்து கடல்ல விழுந்தாலும் ஒண்ணும் இல்லை ஆனா அதுக்கு நம்ம பேர் போடுறோம் இது சாக்கடை வெள்ளம் இது வந்து நல்ல வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா அப்படி அது வச்சுக்கலாம் நீங்க இந்த மழை பத்தி ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளை பத்தி பேசுறீங்கன்னா நம்ம அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்ப பேசுறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமனோட ஐடென்டிட்டி பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகே அதே மாதிரிதான் மேடம் டீச்சருங்கிறது ஒருத்தர் தான் அந்த டீச்சருங்க தான் நீங்க சொன்ன ஐடென்டிட்டி சொல்றது அவங்க படி அவங்க சொல்லி கொடுக்கற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல சில பேர் நல்லா படிக்கலாம் சில பேர் நல்லா படிக்க மாட்டாங்க ஆனா அது டீச்சரோட மிஸ்டேக் கிடையாது அது நல்லவங்க <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிறது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து சாதாரணமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கிறதுனாலதான் ஐயா சொல்லுவாரு எப்பவுமே இது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு வேலையை பாருங்க நீங்க வேலை பாக்குறப்போ ஒன் ஒன்ஸ் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க செய்யற செயல்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு இதுவாவே சொல்லுவாரு நீ ஞானி ஆயிட்ட ஞானி நல்லது செய்யறான் ஞானி கெட்டது செய்யறான் ஞானி வந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறான் ஞானி ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கல இப்படிதான் ஐயா சொல்லுவாரு நீங்க நிறைய கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரியும் சோ என்னன்னா அந்த ஞானிங்கிறது ஒரு ஐடென்டிட்டி அதுல வந்து நல்ல ஞானி கெட்ட ஞானி அப்படி கிடையாது ஞானி ஞானி தான் ஆனா அவர் செய்யற செயல்களும் அதனால வர்ற ரிசல்ட் உள்ள வந்து மாற்றங்கள் நடத்திக்கலாம் மாற்றங்கள் நடத்தணும் அது எப்பவுமே அது தேவை அதுதான் வாழ்க்கை இயங்கும் சோ இது இதைதான் நம்ம சொல்ல வரும் யாருக்காதான் கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு விஷயத்தையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் கொண்டு வந்தேன் நான் டைரக்டா சொல்லியிருந்தா வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து இருக்கும் யாருக்காவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம் ஆஹ் சொல்லுங்க விமலா இல்ல இல்ல நீங்க சொல்ல வருது நான் ரொம்ப இதுவா நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா இப்போ ஒரு ஆள் இருக்காரு அவர் வந்து தானமும் பண்றாரு அவர் வந்து வேற ஏதோ ஒரு தவறுதலான வேலையும் பண்றாரு வச்சுக்கோங்களேன் அவரே தான் அவர்கிட்ட எந்த சேஞ்சும் இல்ல அந்த தானம் பண்ற செயல் நல்ல செயல் தவறு பண்ற செயல் சரியான செயல் இல்ல சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க சிகரெட் பிடிக்கிற செயல் சரியில்லை அவர்கிட்ட எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதான சொல்ல ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருவோம் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே அவர் ஆமா அப்படி இது எதுக்காக இது வந்து நம்ம ஜென்ரல் லைஃப்ல அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல நமக்கு ஒண்ணும் பெருசா பாதிப்பா தெரியாதனால நம்ம அப்படியே மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரப்போ மறுபடியும் அதே ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துடுறோம் இப்ப எப்படி நீங்க போய் அந்தா அவர் வந்து அவரு நல்ல காரியம் பண்ணவர்னால அவரை நல்லதுன்னு கெட்ட காரியம் பண்ணனால அவர் கெட்டவருன்னு நீங்க சொன்னீங்களோ அதே ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க நமக்குள்ளயும் எடுத்துறோம் இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற அடையாளத்தோட நீ விட்டுட்டு வெளி செயல்களை கவனிக்காம என் வெளி செயல் நான் சரியில்லை அதனால நான் சரியா புரிஞ்சுக்கல என் வெளி செயல் நல்லா நடக்குது அதனால நான் இப்ப சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படி திரும்பிடுறோம் சோ அது அப்படி இல்ல இயற்கையாவே இது இப்படிதான் நடக்குது அப்படின்றத சொல்றதுக்கு வரும் அந்த ஐடென்டிக்குமே மாறாது ஐடென்டி ஐடென்டியாவே தான் இருக்கும் அதுல நல்ல கெட்டங்கறதே கிடையவே கிடையாது அந்த 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 ஐடென்டி செய்யற செயல்கள்ல உண்டு அந்த ஐடென்டில கிடையாது செயல்கள்ல உண்டு அவ்வளவுதான் 
Super. ओके यार को क्वेश्चन नहीं लिया सो नाम लास्ट वीक सुना मद्री ना सो इनमें निंगे ये वंस वंदे नामलोड़ा इन द कॉन्सेप्ट वंदे पुरंजी पुरंजी रिचे ना याना कुल्ला पातू ना वंदे कंफर्म पाने टा आमा इप्रिदान नारक दे याना कुल्ले इप्रिदान नारक दे आपने ना वंस वंदे कंफर्म पाने टा आपने ना आंधा आईडेंटी निंगे � இனிமே நீங்க செய்யற செயல்கள் நல்லதாவும் இருக்கலாம் கெட்டதாவும் இருக்கலாம் சரியானதா இருக்கலாம் தப்பானதா இருக்கலாம் என்னவா வேணா இருக்கலாம் நம்ம என்ன வாண்டடா பண்ண போறோமா என்ன எப்படி இருந்தாலும் சரி என்ன மாதிரி வேணா இருக்கலாம் அதுக்கும் உங்க ஐடென்டிக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது வேணும்னா உங்களுக்கு எப்படி ரிசல்ட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க செயல்களை மாத்திக்கோங்க உங்களுக்கு இப்போ நாலு பேர் கூட நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி செயல் செய்யணுமோ அப்படி செய்யுங்க உங்களுக்கு நல்லா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி செயல் செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா புரிஞ்சுக்கலையா நம்ம அது அது மேல வந்து அந்த ஐடென்டியை சந்தேகப்பட்டுட்டே இருந்தா ஒரு யூஸ்மே கிடையாது அங்க ஒண்ணுமே நடக்க போறது இல்ல வேற யாருக்காவது வந்து எது சம்பந்தமாவும் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா நீங்க ஜியோ மணி கிட்ட கூட என்னோட போன் நம்பர் வாங்கி கூட நீங்க கால் பண்ணி பேசலாம் இந்த மூணு பேர் பார்த்தோம் இல்லையா இது சரவணன் பார்த்தோம் ஆமா சரவணன் முத்து இன்னொரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கல்ல ரத்னா ரத்னா இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தவங்க ரத்னா இன்னொருத்தர் இருந்தாங்க சோ நீங்க மூணு பேரும் நீங்க கண்டிப்பா வந்து அவர்கிட்ட நம்பர் வாங்கிட்டு கூட எனக்கு கால் பண்ணுங்க நீங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து வந்தா கூட உங்க 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 மூணு பேருக்குமே கூட நான் ஒரு ஒன் ஹவர் கூட நான் இது பண்ணி எடுக்க முடியும் சோ நீங்க பேசி கூட நீங்க வாங்க ஆக்சுவலி நம்ம ஞான முகம் கூட இருக்கு போல சேலம்ல இந்த மந்த் எண்ட்ல சோ அது கூட நீங்க போலாம் நாளைக்கு வந்து நான் சாட்டர்டே சண்டே வந்து திருநெல்வேலியில இருக்கேன் சோ அது கூட போலாம் சோ உங்களுக்கு எப்படி வசதி அப்படி பாருங்க பட் வந்து இது கான்செப்ட் கொஞ்சம் பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க போ அங்க எதுவும் போக முடியல அப்படின்னா ஒரு மூணு பேருமே போன் நம்பர் வாங்கிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க நான் என்னோட டைம் அவைலபிலிட்டின்னு சொல்றேன் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஒரு செஷன் கூட நம்ம பண்ணலாம் அதுல வேற யாருக்காவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் தெரியுது <laughs> 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 ஜானகி இல்லனா உங்க நம்பர் வேண்டாம் நீங்க யூடியூப்ல எல்லாம் போகும் அதனாலதான் அது வேண்டாம்னு பாக்கலாம் ஆமா நீங்க இந்த இது பாருங்க இதுல உங்களுக்கு நம்பர் தெரியுதா பாருங்க இல்ல நம்பர் சொல்ல வேண்டாம் பாத்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும்னா நீங்க கால் பண்ணி பேசலாம் 
இப்போ இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாமா நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆச்சு ஸோ யாருக்காவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க இல்லைன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நம்ம செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜானகி நீங்க உங்க நம்பர் கூட இல்ல சொல்ல வேண்டாம் பாத்தேன் பாருங்க